。Oh, big up, big up, big up. Hello， 大家好，我是阿皮。今天我要聊一下保姆中的大事件。时间回到一九九七年十二月十六日十八点五十一分三十四秒。当晚在看保姆的观众，谁也没有想到，竟然看动画片会看到住院。这就是曾导致保姆差点停播，六百多人同时住院的三 D 龙事件。今天我就来捞一捞。这一集到底发生啥吧？小智一行人来到马茶社，因为皮神的过度劳累，小智不得不赶往保姆中心。然在那里，他们却得知保姆的寄放系统出现问题，强大或者珍贵保姆传送过去，会莫名其妙的变成弱小或者常见保姆。一旁发明这个系统的秋叶原博士也不知道哪里出了问题，暴躁的跑回自己的实验室。小智等人跟着他来到这里，却发现一个惊天大秘密。原来秋叶原博士已经知道了是火箭队搞了鬼，他们抢走了三 D 龙零号机，然后进入到了电脑系统。本来用电脑杀毒软件是可以解决这一问题的，但是这就会殃及到火箭的性命，所以目前唯一的解决办法就让小智一伙进入电脑系统，将火箭队带出来。然而这博士也真是腹黑，人家小智都说了要回家了，他还执意的将他们送往电脑系统里，并给他们三 D 龙初号机。在这个电脑世界里，小智一伙很顺利的找到了火箭队。而火箭看到小智等人自然又是一番对战，派出舒拉瓦瑟和阿伯怪。不过这场炮灰哪里是对手？三 D 龙初号机实力秀一波变性操作，将他们打败。科普一下这个变性绝招，可以将对手保姆属性附到自己的表面上。火箭见状，直接打算使用抢来的三 D 龙。这两个三 D 龙是打了有来有回的。趁他们打架，小智一伙则紧急的去求电路，说是修，其实就是把这些路障给清理掉。本来清理掉就没事了，然而此时现实世界中乔伊小姐已经叫来了专门的修理电脑人员，并启动杀毒软件。意识到这点后，秋叶原博士立马叫小镇等人赶紧跑。听到这一切，火箭队也害怕起来，气得三巨头也开始逃跑，不过却被杀毒软件的导弹正面击中。好在小智救下他们，最终还算是有惊无险的逃出了电脑世界。不过这杀毒导弹竟然波及了整个研究所。秋叶原博士研究所就这么被炸了，这杀毒软件也太厉害了吧！原本这集剧情上也没啥大问题，但是为了引出三 D 龙这只宝宝，而且脑洞还挺大的。可问题就出现在这集电脑事件的表现力上，为了弥补当时技术力的缺陷，制作组采用了高频的红蓝闪烁光来代替爆炸效果，并且为了进一步增加震撼的感觉，频率也大幅度提升。当时审核的都是成年人，并没有感到不适。但制作组却忘记了保姆观众中有一大批是神经没有完全发育完全的小朋友，几乎就导致大批儿童出现光敏感性癫痫症，即视神经受到强烈刺激，影响到脑部的控制，轻则不舒服，重则会晕厥甚至痉挛。经统计，有六百八十五人因此住院，还有三人重度昏迷。这么一出，直接让保姆先停播一段时间，直到一九九八年一月一日，官方向群众发起投票。关于是否让保姆动画能够重新开播，好在日本的观众都很理解，哪怕出现这么严重事故，但大部分人居然都是同意开播的。而要是没有通过申请，那么宝可梦这个现在我们耳熟能详的 IP 可能就会从世界上消失了。不得不说，我现在能够继续看动画和玩游戏，都亏了当时那些投票的参与者。一九九八年四月十六日，宝可梦动画复播，并且微妙的事情发生了，因为这一事件。然后把我们话题都爆炸，因为垂死游戏对面这个事件都卖一大批，但也暗示这几个主角三 D 龙成为了背锅侠，他们一家从此再也不可能在动画中出现了，因为他们出现会让人想起不好的回忆，而我们目前网络上能够看到这一集都是后来经过修剪的，所以才没有啥问题。好，我是阿皮，咱们下一见。